আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব অ্যানাটমি অফ এ কার অর্থাৎ একটা গাড়ির পূর্ণাঙ্গ গঠন প্রণালী এই একটি মাত্র ভিডিওতে একটা গাড়ির কনস্ট্রাকশন থেকে শুরু করে সমস্ত সিস্টেমে আলোচনা করা হচ্ছে যেমন দেখো একটা গাড়িতে বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম রয়েছে যেমন বডি অ্যান্ড ফ্রেম ইঞ্জিন ট্রান্সমিশন সিস্টেম সাসপেনশন সিস্টেম হুইলস অ্যান্ড টায়ার্স কন্ট্রোল সিস্টেম ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমস এছাড়াও রয়েছে সাব সিস্টেম অ্যান্ড ক্লাইমেটিক ইকুইপমেন্ট এবার দেখব গাড়ির গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্টস এবং তাদের অ্যাসেম্বলি ডিটেলস বিস্তারিত এবং খুব সহজভাবে তো দেখো কার অ্যাসেম্বলিস প্রথমে শুরু করব বডি অ্যান্ড ফ্রেম দিয়ে এটি হচ্ছে গাড়ির বডি এখানে ড্রাইভার বসার জন্য এবং প্যাসেঞ্জার্স বসার জন্য রয়েছে আরামদায়ক সিট এরপর রয়েছে মেইন সাপোর্টিং সিস্টেম যাকে বলা হয় ফ্রেম গাড়ির ডিজাইন অনুসারে ফ্রেম অ্যান্ড বডি আলাদা এবং একসঙ্গে হতে পারে আধুনিক অনেক গাড়িতে ইউনিবডি সিস্টেম রয়েছে এই ইউনিবডি সিস্টেমটা কি ইউনিবডি সিস্টেম হলো যেখানে ফ্রেম অ্যান্ড বডি আলাদাভাবে না একসঙ্গে যুক্ত থাকবে আমাদের নেক্সট ভেহিকেল সিস্টেম হলো ইঞ্জিন এই ইঞ্জিন ইউজুয়ালি গাড়ির সামনে থাকে ইঞ্জিনের প্রধান কাজ হচ্ছে ইঞ্জিন কেমিক্যাল এনার্জি থেকে থার্মাল এনার্জি এবং থার্মাল এনার্জি থেকে ইউজফুল মেকানিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে যার ফল ফলস্বরূপ ভেহিকেল স্মুথলি প্রপেল করে এখনকার দিনে সমস্ত ইঞ্জিনই হয় ইন্টারনাল কম্বাসন বা আইসি ইঞ্জিন অর্থাৎ ফুয়েল ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতরে কম্বাসন হয় যেমন পেট্রোল বা গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিন এবং অন্যান্য ফুয়েল ইঞ্জিন ইলেকট্রিক এবং হাইব্রিড মোটরসও আজকের দিনে খুবই পপুলার দেখতে পাচ্ছি এটি ফোর সিলিন্ডার সিক্সটিন ভালভ গ্যাসোলিন আইসি ইঞ্জিন ইয়ার অপারেটিং সাইকেল চারটি স্টোকে কমপ্লিট হয় যেমন ইনটেক কম্প্রেশন পাওয়ার অ্যান্ড এক্সোস্ট একটি ইঞ্জিনে অনেকগুলি সিস্টেম ইনক্লুড রয়েছে যেমন ইনটেক সিস্টেম এক্সোস্ট সিস্টেম ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম কুলিং সিস্টেম লুব্রিকেটিং সিস্টেম ইত্যাদি এই ইঞ্জিন কি করে ইঞ্জিন মেকানিক্যাল পাওয়ার উৎপন্ন করে সেই পাওয়ার বা টর্ক ফ্লাইহুইল এবং ক্লাস এর মাধ্যমে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে পৌঁছায় ট্রান্সমিশন সিস্টেম বা গিয়ার বক্স ইঞ্জিনে ক্লাসের পরে লাগানো থাকে এবং ড্রাইভ হুইল এ যুক্ত থাকে এই ট্রান্সমিশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন রকমের টর্ক চাকায় পৌঁছায় গিয়ার বক্স এর ধরন অনুসারে ট্রান্সমিশন সিস্টেম বিভিন্ন রকমের হয় যেমন ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স যেখানে ড্রাইভার ক্লাস পেডাল প্রেস করে গিয়ার শিফট লিভার দ্বারা গিয়ার চেঞ্জ করে এবং অটোমেটিক গিয়ার বক্স যেখানে ড্রাইভার ড্রাইভিং মোড সিলেকশান করে গিয়ার অটোমেটিক চেঞ্জ হয় হুইল ড্রাইভ এই হুইল ড্রাইভ অনুযায়ী গাড়ি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে যেমন ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ ভেহিকেল রিয়ার হুইল ড্রাইভ ভেহিকেল ফোর হুইল ড্রাইভ ভেহিকেল এখন আমরা দেখব ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ ভেহিকেল এই ধরনের গাড়ির স্ট্রাকচার এবং কম্পোনেন্টস একটু আলাদা রকম হয়ে থাকে ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ ভেহিকেলের কম্পোনেন্টসগুলি হলো ক্লাস ম্যানুয়াল গিয়ার বক্স ফাইনাল ড্রাইভ ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড অ্যাক্সেল শ্যাফ্ট ক্লাস ফাইনাল ড্রাইভ ডিফারেন্সিয়াল এবং সমস্ত কন্টেন্ট গিয়ার বক্স হাউজিং এ যুক্ত থাকে এই যে পাওয়ার যা ইঞ্জিনে উৎপন্ন হচ্ছে তা ক্লাস এবং ট্রান্সমিশন সিস্টেম দ্বারা চাকায় পৌঁছাচ্ছে একে বলা হয় পাওয়ার ট্রেন এবার দেখি রিয়ার হুইল ড্রাইভ ভেহিকেল যার মধ্যে থাকে প্রোপেলার শ্যাফ্ট 
এছাড়াও এখানে ফাইনাল ড্রাইভ ডিফারেন্সিয়াল যুক্ত থাকে ড্রাইভ অ্যাক্সেল এর সঙ্গে এবং গিয়ার বক্স হাউজিং এর বাইরে থাকে এটি হচ্ছে ফোর হুইল বা অল হুইল ড্রাইভ ভেহিকেল এই ধরনের গাড়িতে দুটো অ্যাক্সেলই পাওয়ার ট্রান্সমিট হয় এখানে গিয়ার বক্স এর সঙ্গে একটি ট্রান্সফার কেস লাগানো থাকে ডিফারেন্সিয়াল ফাইনাল ড্রাইভ এবং প্রফুলার শ্যাফ্ট দুটো অ্যাক্সেলের সঙ্গে যুক্ত থাকে বা লাগানো থাকে এবার ফিরে আসি ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ ভেহিকেল এর সাসপেনশান সিস্টেমে সাসপেনশান সিস্টেমের কাজ কি একটা গাড়ি যখন রাস্তায় চলে তখন রাস্তার বাম্পার বা খারাপ রাস্তার কারণে যে ঝাঁকুনি উৎপন্ন হয় তা সাসপেনশান সিস্টেম অ্যাবজর্ভ করে যার ফলে গাড্িতে থাকা ড্রাইভার বা প্যাসেঞ্জার শক ফ্রি বা কমফোর্টেবল ফিল করে এবার আসি হুইল স্যান্ড টায়ারে হুইল যা বিভিন্ন মেটেরিয়াল এর কম্বাইনেশানে তৈরি হয় এবং বিভিন্ন স্টাইল হয় যার ওপর টায়ার লাগানো হয় টায়ারের ভেতরে টিউব ফিট করা থাকে কিছু কিছু টায়ার টিউবলেস টায়ারও হয় সাসপেনশান সিস্টেমে থাকে হুইল হাফ স্টিয়ারিং নাকেল স্প্রিং কয়েল স্প্রিং শক অ্যাবজারভার্স সাসপেনশান লিঙ্কস আর্মস এবং বিমস আর্ম কন্ট্রোল অ্যান্টি রোল বার সাব ফ্রেম এবং বুশিং রিয়ার অ্যাক্সেলে থাকে সেমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশান উইথ টর্শন বার এরপর দেখি কার কন্ট্রোল সিস্টেম যার মধ্যে রয়েছে স্টিয়ারিং সিস্টেম ব্রেকিং সিস্টেম ইঞ্জিন অ্যান্ড ট্রান্সমিশন কন্ট্রোলস স্টিয়ারিং সিস্টেম যার মাধ্যমে গাড়ির ডিরেকশান চেঞ্জ হয় অর্থাৎ গাড়ি বা দিকে বা ডান দিকে মুভমেন্ট করতে পারে ব্রেকিং সিস্টেম ব্রেকিং সিস্টেমের কাজ গাড়িকে স্লো ডাউন অথবা স্টপ করা ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউজ টু অল্টার দ্য ইঞ্জিন টর্ক যা নিয়ন্ত্রণ করে মেকানিক্যাল থ্রোটোল ভালভ ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল যার মাধ্যমে বিভিন্ন রকম ইঞ্জিন টর্ক প্রয়োজন অনুসারে ড্রাইভিং হুইলে পৌঁছায় গিয়ার সিলেকশান এর মাধ্যমে এছাড়াও থাকে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট যেগুলি ইলেকট্রিসিটি স্টোর জেনারেট ট্রান্সমিট এবং কনজুম করার কাজ করে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টগুলো কয়েকটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত থাকে যেমন পাওয়ার সোর্স পাওয়ার কনজিউমার্স ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং অক্সিলারি এলিমেন্টস ইলেকট্রিসিটির প্রধান সোর্স হলো ব্যাটারি এবং জেনারেটর গাড়িতে ইলেকট্রিক পাওয়ার বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় যেমন হেডলাইট টেল লাইট স্টার্টার মোটর ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট অপারেট করার জন্য ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমের বিভিন্ন কম্পোনেন্টস এর সঙ্গে সংযুক্ত করা থাকে অক্সিলারি এলিমেন্টগুলো যুক্ত থাকে বিভিন্ন রকম রিলে ফিউজ বক্স এবং বিভিন্ন রকম বাটনস এবং সুইচের সঙ্গে 